Minnst nýju hafa látið lífið í árásum Ísraels hersáf búðir palestinumanna á vesturbakkanum. Árásirnar eru þær mestu í áraraðir. Mjög fáir hafa hætt viðskiptum við Íslandsbanka að undanförnu að sögn bankastjóra. Stjórnendur sem hafa látið af störfum fá ekkert í sinn hlut umfram laun í uppsagnarfresti. Persónuvend sektar embætti landlæknis um 12 miljónir króna fyrir að hafa ekki tryggt öryggi heilsufarsupplýsinga. Þetta er hæsta sekt sem persónuvend hefur byrst. Gistihúsrekandi á Mjóeyri hefur fengið sig fullsattan af ítrekaðri grútarmengun frá fisk eða ég veri eskju í eskifyrði. Í morgun var þar annað mengunarslýsið af rúmum mánuði. Og borgarbúar slegtu sólina og svömluði sjónum í Nautólsvík þegar sólina ákveða að gera sér dagamun og sína sínar bestu hliðar í dag. Komið þið sæl. Minnst ný eru látin í umfangsmesta áhlaupi Ísraels hersa á vesturbakkanum í 20 ár. Herinn reðst á flóttamannabúðir í borginni Jenin úr lofti og á jörðu niðri. Aðgerðir virðast standa enn yfir. Seint í gær hófst sókn Ísraels hers. Gerðar voru drónaárásir á íbúð í flóttamannabúðum í Jenin sem herinn segir bækistöðvar hriðiverkahópa. There will be no any safe heaven for a terrorism due to the terror organization and the funds they received from Iran. The Jenin camp has become a center for a terrorist activity. هذا العدوان حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات. إننا ندعو العالم إلى وقف العدوان على أهلنا في جنين فورا. It's very important to me to emphasize that uh, we will take any efforts, any efforts to prevent harm to the local uh, civilian population. ونطالب بإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية. Árásin er svo umfangsmikil og margir hermenn sendir inn í búðirnar að Ísals hers á tímapunkti ástæðu til að gera það ljóst að ekki standi til að hernema þeir. Átta fjallu í árásunum í Jenin í dag og einn var skotin til bana í mótmælum í Ramalla. Ólöf Ísraelsir hefur ítrekkað ráðist á þessar flóttamannabúðir í Jenin. Hvers vegna? Við skulum byrja aðeins á því að útskýra þessar flóttamannabúðir en þær eru um 20 á vesturbakkanum. Þetta eru ekki tjaldbúðir eins og kannski komið upp í hugan heldur er þetta meira eins og hrörleg íbúðakverfi. Illa byggð hús, mjög þétt bílt og mjög svona þröngar götur og stígar og milli húsa og þarna býr aðlega fólk sem að misti heimil sín þegar Ísæðsyggi var stopna 1948 og afkomendur þeirra, þannig að við eru kannski þriðju kynnslóðar flóttafólk þarna og það er mikilvægt fyrir fólk að halda því til haga að þau séu að það sé flóttafólk að því að sum mörg hver eru ennþá með sko líkil af húsakinnum fjölskyldunar sem núna eru í Ísæl og þeir eru helst að krafa sem að þau virðast alls ekki ætla að gefast upp á er að fá að snúa aftur. Og samfélögin í þessum flóttamannabúðum eru almennt íhaldsamari þó að séu þetta ekki algilt. En og ofanalag þá gætir vaksandi reyði í garð palestinskra stjórnvalda. En palestinu menn segjast gerðnan vera undin tveimur hernámum. Hernámi Ísraela og sinna eigin stjórnvalda sem þeim þykja að vinna allt og náuð með ísraelskum stjórnvöldum. Og í þessum flóttamannabúðum, þar er meðalaldurinn ekki hár og fólk sem býr þar mætir líka stundum ákveðnum fordómum í palestinsku samfélagi, sem þetta hefur kannski ekki jöfn tækifæri. Þannig að þarna erum við með reyða unga menn sem að finnst allir hafa yfirgefið sig og grípa til vopna gegn hernáminu sem að þeir svona upplifa sig þannig að þeir eigi engan annan málsvara gegn öflugum her Ísraels og þessar ítrykkuðu innrásir Ísraelsers beina skakvast þessum hópum sem að þeir Ísraelsmenn skilgrina sem hriðverkamenn og meðan þeir sjálfur og aðrir í Palestínu líta einfaldlega á þessu hópa sem mótstöðu afl gegn hernáminu. Hver er staðan þetta núna? 
Það fólk sem er á staðnum lýsi því sem bara algjörum stríðsástandi, það eru byssubardagur út á götum, rauði hálmanin, segir það sé erfitt að komast að til að ná í særða. Við vitum að það eru tugir særðir frá því þessi innrás hófst. En þessar, saga þessar átaka, hún er bara ára tuga löng. Hvað með friðarferlið? Svo stutta svarið við því er að það hefur bara ekki verið neitt friðarferli í mörg ár, þessa tala. Og við rættum þessi mál við Ísælskan blaðamann sem var staddur hér og hélt erindi hér um helgina. Hann hefur fjallað um hernámið í áratugi og hann segir meðal annars að við erum bara að hætta að kalla þetta hernám. After 56 years you cannot call it temporary. It's not temporary. If it's not temporary, it's not an occupation. It defines Israel. Gideon Levy hefur hlotið fjölda verðlauna fyrir störf sín. 2021 fekk hann hinn virtu Sokolov verðlaun sem hafa verið kölluð Ísraelsku Pulitzer verðlaun. Hann er ekki vinsætt hjá öllum í Ísrael en það vegrar hann sér ekki við að gaggrýna stjórnvöld. You cannot be a democracy only for Jews. If you are a democracy you are for everyone equally. Israel is not. Hann er eitt þeirra fjölmörgu sem segja að tveggjaríkja lausnin sér dauð. Og hann segir raunar að hún hafi aldrei fæðist. It was never there because Israel had no intention to withdraw from the occupied territories. And for sure Israel had no intentions to let the Palestinians have a real state. Do you think, are you optimistic that we will ever see a internationally recognized Palestinian state? No, I don't see it happening. I see rather a democracy between the Jordan River and the Mediterranean with really quality. Og þangað að færa fókusinn að mati Gideons, það sé ástæðulaust að tönglast áfram á tveggjaríkja lausninni líkt og bandaríkin og Evrópusambandi geri. The world has to wake up and realize that in the Middle East, the second apartheid state was established. The world knew very well what to do with the first apartheid state, namely South Africa. Hann telur stjórnvöld í heimalandi sínu ekki eftir að breyta um stefnu nema með þrýstingi. It will only happen when they will feel that they pay for it, a price, that they are punished for it, that they have something to lose. And that's your responsibility. Gideon hefur fjallað um hernámið í áratugi. Spurður hvað sé eftirminnilegast á ferlinum, nefnir hann heimsókn Anwar Sadat, þáverandi fórseta Egyptalands, til Ísraels árið 1977. This was the great moment of hope that we are going for a big peace in the Middle East and unfortunately this never happened. Then I had my hopes throughout the Oslo process to the Oslo agreements. Again a moment of hope that here, here the occupation comes to its end, to its end and this didn't happen. So the greatest moments were moments of hope which was totally betraying us because this hope never was implemented, but maybe one day. Bankastur Íslandsbankar segir lítið hafa borið á því að viðskiptavinnir hafi yfirgefið bankan þrátt fyrir hremmingar síðustu daga. Þau sem hafa hætt störfum í bankanum fá ekkert í sinn hlut umfram laun í uppsagnarfresti. Byrna Einarsdóttir, bankastjóru hætti störfum í bankanum í fyrri viku. Þá var tilkynnt um helgina að tveir aðri stjórnundu bankan sem þau einnig hætt. Ásmundur Tryggvarsson, frangvartastjóri fyrirtækja og fjárfesta og Atli Rabbjörsson, yfirmaður fyrirtækja ráðgjafar. Stjórn bankans gerði starfslokasamning við fyrirverandi bankastjóra en Jón Guðni Ómarsson nú erandi bankastjóri við þá sem hættu um helgina. Hvað fælst í þeim? Jú, einmitt, þetta eru bara mjög staðlæir starfslokasamningar sem að byggja á ráðningasamningunum. Frangvartastjórar eru með 12 mánað uppsagnafrest og fórstuðu menn með 6 mánað. Framkemur í ásvegningi Íslandsbanka að laun ásmundar í fyrra sem var framkvartastjóri voru 47 miljónir króna. Laun Birnu Einarsdóttur voru litlu hærri eða rúmar 48 miljónir. Laun allar rafs eru ekki tíunduð í ásvegningi. Jón Guðni segir að í raun sé ekki verið að semja um neitt. Fá þessi starfsmenn eitthvað umfram hefðbundin laun sem þeir áttu rétt á í þessa mánuði? Nei. Jón Guðni segir að lítið hafi farið fyrir því að við skettamenn Íslandsbanka hafi tekið fjö út úr bankanum vegna vandræða hans. Og finnum reynda til svona mikillar samkendar í okkur viðskiptuvinnum. Þeir hafa náttúrulega verið lengi í viðskiptum hérna margir og þekki að sína framlínu starfsmenn og viðskiptastjóra vel og finna að þetta tekur á. Þannig við fundið tölur að samkend. 
Persónuvend hefur sagt að embætti landlækni sem 12 miljónir króna fyrir að hafa ekki tryggt öryggi rafræðna heilsufarsupplýsinga. Landlæknir segir ekki forsendur fyrir svo hári sagt og sviðstjóri segir að embættinu sé vel tristandi fyrir viðkvæmum upplýsingum. Tilvikin eru tvö. Annars vegar voru samskipti heilbrigði starfsmanna og notenda heilsuveru aðgengileg óviðkomandi í fimm ár. Í hinu tilvikinu gátu notendur heilsuveru sótt yfir 200.000 viðengi sem tengdust heilsufars upplýsingum yfir 40.000 manns. Hvernig getur svona gerst þetta eru viðkvæmustu upplýsinga fólks? Það er alveg þekkt í svona hugbúnaða þróan að það er í raun engin hugbúnaðar 100% öruggur. Í greina ger landlæknis til persónuvendar segir að einstaklingum með sér þekkingu hafi gert breytingar á vefnum til að kanna veikleika og hafi síðan fengið annan til að gera slíkt hið sama. Þeir létu embætti vita sem brást strax við og lagfærði veikleikan. Landlæknis segir að úttekt staðfesti að eingöngu þessir tveir aðilar hafi haft þennan aðgang og til að nýta sér þessa glöfu hafi þurft þekkingu. Það hafi ekki verið á færi almennings. Og þess vegna mótmælir embættið forsendum sektarinnar sem er svo hæsta sem persónuvend hefur byrt hinga til. Þið voru sektuð um 12 miljónir króna, er þetta góð meðferð á almannafé? Það finnst okkur ekki og okkur finnst þessi upphæð há eins og komið er að í mótrökum okkar í úrskurðinum. Síðan höfum við áhyggjur af því að ef að sektir eru háar að fólk láti hjá líða að að tilkynna um öryggis veikleika. Munið þið reyna að fá sagt þeim að lækka þeir reyna að ekki sem úrskurða eitthvað hátt? Það hefur ekki verið tekið neinn ákvörðin um það. Já, persónuvend segir enn bætti landlæknis að það gefa misvísandi og villandi upplýsingar við rannsóknmálsins. Af hverju gerðu þið það? Við gerðum það ekki, við höfnum því alfarið. Það lá ekki ljóst fyrir í upphafi hvernig í máli var vaxið en rannsókninni vatt svo fram á þessum þremur árum. Þetta er í annað skiptið á skömmum tíma sem persónuvend gerir að tjóðsendu við vörslu embættis landlæknis á persónuupplýsingum. Í hitt skiptið hafði embættið ekki tryggt öryggi upplýsinga í lifjagátt sem skildi en Alma og Ingi segja málin ólík. Er ykkur treystandi fyrir þessum upplýsingum? Við teljum það. Kemur til greina að endurskoða hverjir hafa umsjón með tölvu kerfum embættis landlæknis? Við höfum ekki rætt það neitt. Talsvöru grútur rann frá fiskið í veri eskju í morgun og mengaði fjörur í eskifyrði. Gistahúsegjandi á Mjóeyri segir að þessi ítreka að mengun sé afar kvimleið. Það er aðeins rúmur mánuður síðan síðast varð grútarleiki úr fráveitukerfi eskju. En í þetta sinn er mengunin öllu verri. Fytuskaflar veltast um í fjörunu á Mjóeyri en þangað leitar grúturinn. Sævari sem rekur ferðaþjónustu á Mjóeyri er ekki skemmt og segist hann grútspældur yfir því að þetta gerist ítrekað. Það er þetta bara óþrýfnaður að þessu. Þetta sem að þegar er vindur eins og núna þá fíkur þetta hérna upp á húsin og verður allt smeðilegt og svo er þetta líkt sem að fylgir þessu líka. Það verður allan ekki hengdur út þóttur á Mjóeyri í dag. Ég er eiginlega að skila ekki alveg þetta frábæra fyrirtæki eskju að bræðast ekki við þessu áður en þetta gerist því að þetta einhvern veginn fyrir stalt að koma mönnum á óvart og síðasta slís var nú bara fyrir réttu mánuði síðan og nú er þetta helmingi meira. Samkvæmt upplýsingum frá eskju var mengunin síðast vegna mannlegra mistaka við lagnarskólun. Nú gæti grútur síðan þá hafa orðið eftir í röri milli bræðslu og fristihús og farið af stað þegar makrílvinnsla hófst eftir sumarfrí. Opinn grútar pittur er á lóð fyrirtækisins en þar stendur til að fara inn á lögnina og hreinsa. Síðast var látið duga að grafa grútin í sandin en Sævar telur slíkt ekki duga og segir dæmi um að hundar hafi orðið löðrandi eftir leik í fjörunni. Í þetta sinn ætlar eskja að fjarlæja grútin. Í grunni til náttúrulega á svona ekki geta gerst. En það er verið að vinna í málum af samkvæmt okkur upplýsingum núna hjá fyrirtækinu og vonandi að það leiði bara til þess að svona komi ekki fyrir aftur. Múkkin sækir í grútin og tekur til matar síns en aðrir fuglar og ungar þóla ekki brákina. Ég sé að allir æða fuglir farin úr fyrirðunum, ég vona að þeir hafi nú haft vita að ég forða sér bara en en auðvitað ef að fuglir lendir í þessu þá drefst hann bara, það er sérstaklega ungarnir, þetta eru mjög viðkvæmir fyrir svona grút. 
Tilkynningum um rangar umhverfisfullirðingar eða grænþótt eins og þær eru oft kallaðar hefur fjölgað mikið hjá neytendastofa á undanförnum árum. Fjögur slík mál eru nú til skoðunar hjá stofnuninni. Umhverfisfullirðingar eða grænþóttur eru sívaksandi vandamál. Það er þegar fyrirtæki haldaði fram að vörur þeirra séu umhverfisvænar og setja fram fullirðingar þess efnis sem standast ekki eða varla skoðun. Fjögur mál eru til rannsóknar hjá neytendastofu. Við sjáum það bara mjög mikla aukningu í umræðum, bæði í auglýsingu frá fyrirtækjum og fullirðingu sem framkoma á ymsum stöðum. Það er að fjölga ábendingu sem við fáum og þetta er að verða miklu stærri partur í ymsu evrósku og norrænu samstæra hjá okkur. En hvernig byrtast þessar fullirðingar neytendum? Í sömun til aukum eru þær mjög óljósar og kannski erfitt fyrir neytendan að skilja hvað er að reyna að segja mér. Hvað átt að við, þannig að það er ekki gott að hver og einn neytandi sé að túlka það sem þeir að segja úlýsingunum, heldur eiga það bara að vera skýrar. Það er ekki alltaf auðvelt að átta sig á því hvað marka má að merkingum umbúða. Það er þá ágætt að hafa ákveðin atriði í huga til að mynda hver er hinn raumverulegi fórnakostnaðar við framleiðslu hluta. Þannig er hægt að endurvinna plastflösku en hún er framleiðt úr olíu, nokkuð sem auglýsendur halda ekki oft á lofti. Þá er álitið að um 90% af plasti hafi ekki verið endurunnið á síðasta ári. Þá eru sömur sem nota breið og óljós hugtök sem er auðvelt að miskilja. Þetta eru hugtök eins og umhverfisvænt, visthæft, non-toxic eða 100% náttúrulegt. Og ef ykkur finnst nógu um, þá eru þið ekki ein um það. Sko, fyrirtækið þurfum að geta sanna alla fullurringar sem framkoma í auðlýsingum og það þarf að geta stutta með gögnum. Og í þessu tilvikum þarna er oft verið að fullurða um eitthvað sem er mjög tæknilegs eðlist þannig að það leggja baki mjög ítarlegar og flóknar skýstur sem er kannski einmitt ekki fyrir lögfræðingar til þeim sem lesa úr. Þannig að við öfundum svolítið umbásmann neytenda í Danmörku sem býrar þið yfir verkfræðingi bara inn á skrifstofu sem hjálpar þeim við að afgreiða þessi mál. Borgabúar sleiktu sólina og svemluði sjónum í Nautólsvík í veðurblíðin í dag. Fólk tók sólinni fagnandi því hún hefur verið heldur hlétrag síðustu vikur. Það er kannski óhætt að segja að það hafi dregið til tíðinda þegar sólin sýndi sínar bestu hliðar í höfuborginni í dag. Hiti nálgaðist jafnvel 20 gráðurnar og það stóð ekki á viðbröðum hjá mannskapnum sem flyktist út og niður á strönd. Já, við erum nú bara að slappa að fara í sjóin og leita kröppum. Fundu eitthvað að kröppa? Nei, bara liggja í sólinni og hana og laki, laki, eitthvað. Tína skeljar og... Ég er að gefa Guðarúni skeljarnar. Og eru þetta skeljarnar sem þau eru með? Megum við sjá? Við erum að sitja hjá handklæðanum hjá okkur. Eru þið búin að vorka tamið eitthvað? Já. Hvað er mikilvægast að taka með sér á ströndina? Handklæði og svona teppi kannski og sólaverð. Inniska út af því að það sem ekki sendur. Við erum náttúrulega sendur föt. Sólir og sólaverð. Það er gott að taka handlega svona teppi líka og pening til að kaupa sér krapa eða ís. Eru þið búin að eiga marga daga svona ströndinni í sumar? Nei, ég er þetta fyrst í lærum minn. Ég fór nokkru sinnum í var í útlöndum. Nei, ég er þetta sé bara minn fyrst. Já. Þið eru búin að koma á? Já. Hefur sólinn leikið við ykkur í hvert eins að skipti? Nei. Já, nei. Ekki sé, nei. Og við Arnór tökum þær, við kýttum hérna í ís á frakkastig, við erum hérna fyrir utan Valdísi með henni önnu sövu, eiganda Valdísar sem hefur staðið jansi ströngu í dag, það er nú óhætt að segja það. Það hlýtur að vera svolítið mikið að gera hjá okkur svona á þessum fyrsta fallega sumardegi. Já, heldur betur, það er bara, sko, verslunustjóra minn hún var bara í kast á hann, það er bara, það er ekki búið að gera upp sér í morgun og allt á floti og, jú, það er mjög mikið að gera, óhætt að segja það. Það hlýtur samt að vera alveg þungt fyrir Ísalan að fá svona rigninga mánuð. Hvernig er svona mánuðin búin að vera og hvernig hefur þetta gengið? Sko, ef þú býrð á Íslandi með Ísbúð, þá er þetta ekkert stress. Þú veist, það er Íslendinga borðað alveg í sama hvað, en við finnum það náttúrulega aðeins með ferðamannin. En já, en það er bara allt glitt núna. Já, hvað er með ferðamannin? Er hann, lætur hann ekki, lætur hann sig ekki hafa það að fá sér ís í rigningunni eins og við Íslendingarnir? Sko, þeim finnst mjög gott að koma inn á frakkastíð en út af því að svona, svolítið Instagram vænt, sko, taka myndir og svona en þeim finnst þetta mjög skrítið en það er svona, þú veist, þeir eru búin að heyra að það sé allir borða ís á Íslandi. Þess að finnst þeim gaman að borða ís um vetur á Íslandi. 
Og hvernig er það? Nú þurfum við að þurfum við að ræsa út bara allt tildrekt lið hérna fyrir morgundagi? Jú, nú bara, nú bara sendi ég út neyðar kallin einni. Það er við erum með nóga fólki til að manna þetta held ég og allir sem ætluðu að fara á eilsta í frí og svona. Þeir verður bara hérna, borða ís. <laughs> Þar höfum við það, fallegu dagur yfir til þín, Maria Sigrún. Þetta valur og Anna Svava í miðborginni. Og þá er við að fara úr þessu og gá til veðurs. En að það verður norðlæg 8, 5 til 13 metrar á sekundum, skýjað og dálu til súld norðan og austan til, en létt skýjað mestu sunnan og vestanlands. Það bætir svo í úrkomu og kólnar heldur fyrir norðan og austan á morgun, en hiti verður þar á bilinu 5 til 17 stig og það verður hlýjast á suðurlandi. En Sigur Jónsson veðurfrengur hann fer nánar yfir veðri næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson ser um í kvöld. Ísland fekk í dag útlutað sæti á heimsmestara mót kvenna í handbolta í loka árs. Landsliðsþjálfarinn segir það gríðarlega mikilvægt fyrir liðið. Bronshetjum 21 ás karla landsliðsins í handbolta var fagnað við heimkomuna af heimsmestara mótinu nú áðan. Gilvi Þór Sigurðsson hefur hafið fótboltafingar á ný og efði með val í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og eru kveðum ykkur er rétt að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Minst nýju hafa látið lífið í árásum Ísraels hers á búðir palestinumanna á vesturbakkanum. Árásirnar eru þær mestu í ára raðir. Mjög fáir hafa hætt viðskiptum við Íslandsbanka að undanförna að sök bankastjóra. Stjórnendur sem hafa látið af störfum fá ekkert í sinn hlut umfram laun í uppsagnarfresti. Personuvend sektar embætti landlækni sem 12 miljónir króna fyrir að hafa ekki tryggt öryggi hilsufarsupplýsinga. Þetta er hæsta sekt sem personuvend hefur byrt. Gistihúsarekandi á Mjóeyri hefur fengið sig fullsattan af ítrekaðri grútarmengun frá fiskiðju veri eskju í eskifyrði. Í morgun var þar annað mengunarslýsið á rúmum mánuði. Og borgarbúa sleiktu sólina og svemluðu í sjónum í Nautólsvík þegar sólina ákvæði að gera sér dagamun og sína, sínar bestu hlýðar í dag. Næstu fréttir verða hér í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 kvöld og við verum nokkar rúpunktur í þessari uppferður allan sólarhingin. En þessum fréttatíma er lokið, við sjáumst hér aftur klukkan 10 kvöld þangað til hafið að gott og verið sæl. Á rúf í kvöld, stórir heimiliskettir, heimildaþætti frá PPC þar sem Giles Clark, sérfræðingur í rámköttum, tekur að sér Jaguarunga. Völum um tónlist, franskir heimildaþætti sem fjalla um sögu hljóðs og hljóðfæra. Norðurstjarnan er grá glettin finsk glæpaþáttaröð um rannsóknarlöruglukonuna Mariu Putas sem framsakar glæpi í stærsta lörugluu umdæmi heims, Lapplandi. Pop og rocksaga Íslands, Það sem farið.